குரு சரணம் எனது இளைஞர் பிள்ளைங்க மற்றும் உலக மக்கள் அதுக்காக சேவை செய்கிறவங்க எல்லாரும் மனநலமும் உடல்நலமும் பெற்று பெருவாழ் வாழணும்னு நம்ம வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன்னா நன்றி சொல்கிறேன் முக்கியமாக நன்றியை பற்றி தான் இப்போ பேசுகிறேன் இந்த நன்றி எதுக்காக சொல்லணும் அப்படிங்கிறத சயின்ஸ் நான் நிறையா பேசியிருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே கண்ணுங்களா என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னால் நான் வந்து தற்செயலாக உட்காந்து எழுதிட்டு இருந்தேன் அஸ் யூஷுவல் ஐ யூஸ் ரீட் அ லாட் அண்ட் ரைட் அப்போ தான் உங்களுக்கு விஷயம் சொல்ல முடியும் இல்லையா அதுக்காக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா என்னுடைய அசிடண்ட் வந்து கீட்டா அப்படின்னு எனக்கு வந்து அம்மா ஒரு அவங்க ஏதோ ஏதோ நியூஸ் போடுறதுக்காக போட்டிருக்காங்க போலக்கு ஒரு நியூஸ் இருக்க வந்து பாருங்களேம்மா டாக்டர்ஸ்லாம் வர்றாங்க அப்படின்னாப்பில் உண்மையை சொல்கிற கதுங்களா எனக்கு டிவிலாம் போட தெரியாது டிவி போட தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது நான் நியூஸ் பேப்பரே படித்ததில்லை காப்பியும் குடித்ததில்லை நிறையா விஷயங்கள் நான் பண்ணதே கிடையாது அதில் ஒன்றும் இந்த டிவியும் போடாது ஒன்றுமே தெரியாது என்னென்னே என்னமோ அதை காட்டுமா அப்படின்ட்டு அவள் காட்டினாப்பில் காமிச்சா அதில் டாக்டர்ஸ் அழகாக வந்து நர்சஸ் எல்லாம் ஒரு சேர நிற்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் வராங்க எல்லாரும் வணங்கி நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் இந்த நாட்டை காப்பாற்றுக்காகவும் இதுக்காகவும் வந்து நிற்கணும்னு சொல்லி அத்தனை பேரும் வணங்கி கேட்டுக்கிட்டது அவங்க சொல்லுங்கள் எங்கள் வீட்டை நாங்கள் அவங்கெல்லாம் இப்போ நல்லா இருக்காங்க நீங்கள் தான் நல்லா இருக்கணுங்காங்க நாங்கள் நாங்கள் வந்து உழைக்கிறோம் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லை போலீஸ் அஃபீஷியல்ஸ் ரோட்டில் நின்று கும்பிட்டு தயவு செய்து விட்டு போக சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த ரெண்டும் பார்த்தேன் டாக்டர்ஸு நர்ஸஸும் பார்த்தோடனே கண்ணுகளா உண்மையாக சொல்கிறேன் கடை கடை கடைன்னு எனக்கு வந்து கண்ணீர் வந்துருச்சு அதில் என்னென்னா பாடு எவ்வளோங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது நான் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணவை தான் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ஐபிபி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் மெடிக்கல் சர்வீஸில் அதெல்லாம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுங்கிறது நான் ப நான் வந்து செஞ்ச ஒரு ஆள் அந்த காலகட்டத்தில் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸை வந்து ஒரு எண்டமிக்கோ ஒரு எப்படி அமிக்கோ அதை சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வரதுங்கிறது இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கு வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி இது எப்படி நிப்பாட்டலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கஷ்டம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா நிறையா பேர் வேலையத்துக்கு வர்றப்ப அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது புரிஞ்சுதா நம்மக்கிட்ட இருக்க இவ்வளோ டாக்டர்ஸ் இவ்வளோ தான் நம்ம நாட்டுக்கு காணும் அது இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்கு இந்த நேரத்தில் அவங்களாம் வந்து இப்படி கையெழுத்து கும்பிட்ட உடனே அடாடாட நான் அங்கே விக்கி விக்கி அழுதையா நான் இல்லை அந்த மாதிரி அழுது என்னால் தாங்க முடியல அது ஏன்னா நான் ஒரு டாக்டர் என்னுடைய தாப்பனார் ஒரு போலீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி ரெண்டுமே ஏன் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை அதில் ஒரு சந்தோஷம் அப்புறம் நினச்சிக்கிட்டேன் இது யாரும் எடுத்தாங்க இந்த பிள்ளை நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு எப்போவுமே நான் நன்றி சொல்லுவேன் நல்லா இருக்கட்டும் வாழ்த்துவேன் இந்த ரெண்டு அப்போ ரொம்ப நல்லா எடுத்துருக்காங்களே இதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அப்புறம் ஆஃப்டர் டூ டேஸ் ஐ கம் டு நோ த திங் பை டாக்டர் கால் என்னுடைய கர்ப்ப பிள்ளை வந்து ஏன்னா எனக்கு நிறைய லட்சக்கணக்கான பிள்ளைங்க இருக்காங்கல்ல வந்த வந்து அது பிள்ளை சொல்ல இது சொன்னப்பில் மம்மி இது சி த திங் அங்கிள் சென்ட் பண்ண மாட்டிங்கன்னா என்னதுப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே இந்த மாதிரி இது அங்கிள் வந்து வந்து நம்ம இதை வந்து டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு அது கொஞ்சம் பாருங்கள் அது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அமுச்சு விட்டாப்பில் அமிச்சா பார்த்தா நான் பார்த்தது இது யார் அம்சா பண்ண அம்சானா ராம்கி நடிகர் ராம்கி நான் சொல்கிறது அந்த பேர் ராம்கி அதை பண்ணாப்பில் அப்படி எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் நடிகர் ராம்கியை வந்து நான் பத்து நாள் குழந்தையிலேருந்து வளர்த்த ஒரு தாய் நான் பட்ட சந்தோஷத்துக்கு அளவு இல்லை அந்த பிள்ளையே அந்த பிள்ளை பண்ணிக்கானே இது அப்படின்ட்டு என்னென்னா இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டையும் சேர்த்து வச்சு இப்படி ஒரு ஐடியா வச்சு எல்லோரும் இப்படி பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை இல்லை அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லோரும் ஐயோ என்ன ஒரு அருமையான காட்சி அது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு அந்த தீம் இல்லை நான் வளர்த்த பத்து நாள் குழந்தையிலேருந்து அவனை தூக்கி வளர்த்த ஆள் நான் ரொம்ப குண்டாக சவுப்ப இப்படிப்பட்டு இருந்த ஒரு குழந்த இனிமேல் என்னுடைய ஆயுஷில் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான பிள்ளை நான் இன்ன வரைக்கும் நான் பார்க்கல கண்ணுங்களா அத்தனை இப்போ ஒரு அழகாக அந்த பையன் பிறந்திருந்தான் இது தெப்பவிக்காக நான் சொல்ல இது நிஜத்தை தான் பேசுகிறேன் அம்மா அவ்வளோதான் இல்லை அந்த குழந்தைய வளர்த்து அவன் வந்து இப்படி ஒரு பண்ணியிருக்கானேன்னு பார்த்து நினச்சி விம்மி போயிட்டேன் அன்னைக்கு நான் எப்போ வந்து அவன் விஷயம் தலையிட மாட்டேன் அதுவும் என்கிட்ட பிரமாமல் பேசிக்காது நான் அதை பண்ணுறது அதை பண்ணுறதுன்னு சொல்லாது சொன்ன உடனே இதை சொல்லியிருந்துருக்கலாம் சொல்லலை அப்புறம
பொதுவா பேஷன்ஸ் தான் டாக்டரை பார்த்து எப்படியாவது எங்க உயிரை காப்பாத்தி கொடுங்கன்னு கேப்பாங்க முதல் முறையா டாக்டர்ஸ் நாங்க உங்களை பார்த்து கேட்டுக்கிறோம் சக மனிதர்களோட உயிரை காப்பாத்தி கொடுங்க தயவு செய்து வீட்டிலே இருங்க குறைகள் சொல்லுவோம் நிறைய அந்த குறை இந்த குறை நோ நிறைகள் நிறைய பார்க்க கற்றுக்கணும் முதல்ல நிறைகள் எவ்வளோ இருக்குது இப்போ இந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் தனக்கு வந்தால் என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லா வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் என்ன ஆகும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருக்காங்கல்ல அது எவ்வளோ கொடுமையான ட்ரெஸ் தெரியுமா உள்ளே காற்று போக முடியாது அப்படி அமைஞ்சு போயிடும் அது நம்ம கிளைமேட்டுக்கு புரிஞ்சிச்சா அது மட்டும் இல்லை அது எட்டு மணி நேரத்துக்கு வந்து ஆச்சு அசச்சு நாலு மணி நேரம் அதை போடக்கணும் அப்புறம் மாற்றணுமா ஏன்னா அவங்க போகிறதுக்கு வெளியே பாத்ரூம் போகிறதுக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டால் ஆறு மணி நேரத்துக்கு பாத்ரூம் போக முடியாதான் தண்ணி குடிக்க முடியாதான் இந்த மாதிரிலாம் ரூல்ஸ் இருக்கான் அது எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஒரு டாக்டர் நேரத்தை எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இப்படி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு இல்லை மக்கள்கிட்ட எப்படியாவது எல்லோரும் குணப்படுத்த அனுப்பிச்சுனுமேங்கிறது தானே பண்ணுறாங்க இல்லையா கணக்குலாம் அவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கட்டுமே அல்ல எல்லோரும் நல்லா இருக்கட்டும் நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் கண்ணா எனக்கு கட்சி தெரியாது எனக்கு அரசியல் தெரியாது எதுவுமே தெரியாது இந்த அம்மா ஒன்று தான் தெரியும் என்னென்னா டாக்டராக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் மந்திரம் தந்திரம் மந்திரம் இதுகளை தான் படிச்சுருக்கேன் இதை தான் இருபத்தாறு வருஷம் இருபத்தாறு வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் சொல்கிறேன் கண்ணுங்களா இந்த த மந்திரிகள் இவங்க நம்ம சிஎம் எல்லோரும் சொல்கிறேன் எல்லா ஹெல்த் மினிஸ்டர் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் நான் அந்த அம்மா வாழ்த்துறேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த வயசு இருக்குது அவங்கள எல்லா எல்லோரும் விட நான் தெரியவிடா இருப்பேன் அந்த போலீஸ் அஃபீஷியல் ஆகட்டும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லோரும் ஒத்துமையாக பண்ணுறாங்க ரொம்ப நாளாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம மட்டும் கொஞ்சம் ஒத்துழைக்கிறோம் என்னென்னா வெளியே போகாமல் இருக்கணும் அது நியாயம் தானே கண்ணா வேறு வழியில் இல்லை கண்ணா பெட் இட் இஸ் லைக் தான் ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபேஸ் இட் நோ என்ன ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கும் ரியாக்ட் ஆகக்கூடாது ஆ ஊ அழகு அப்படி அப்படி இப்படி முடியும் இவங்க மாதிரி போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க என்ன பண்ண முடியும் நோ 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 டோன்ட் ரியாக்ட் ஆக்ட் நம்ம எப்படி நம்ம அதுக்கு நம்ம ஆக்ஷன் என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம் நம்ம என்ன அது ஆக்ஷன் என்ன நம்மளை எதாவது பண்ண சொல்கிறாங்களா சிவனேன்னு வீட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு ஆமி தின்னு போட்டு நல்லா டிவி பார்த்துட்டு சந்தோஷமாக இருங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதை மட்டும் கடை பிடிக்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அப்புறம் சில பேர் கமெண்ட் அடிக்கலாம் இது என்ன ஒரு பெரிய பெரிய விஷயத்தையா எடுத்துட்டாங்க அப்படியா இப்படியா அம்மா என்ன இப்படி அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது எனது தம்பி செய்தான் என்பதுக்காக அல்ல என்னை அழ வைத்தான் அது எனக்கு முக்கியம் எந்த ஒரு இதையும் அது நம்மளை எஃபெக்ட் பண்ணுனா அது சூப்பர்னு அர்த்தம் புரிஞ்சிச்சா முதல்ல நம்மளை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ண கற்றுக்குவோமே நான் எப்பவுமே அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் தன்னை தானே அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கோங்க கண்ணுகளாக நம்மளை சார்ந்தவங்களே அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கே உங்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும் அப்புறம்லாம் அடுத்தவங்க மேலே நம்பிக்கை எப்படி லோமோ டைரக்ஷன் இருக்குது எப்படிலாம் அதெல்லாம் நமக்கு எதுக்கியா நான் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படல ஐன்ஸின் சொன்ன கத்துவோம் ஐன்ஸின் வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தாராம் என்னென்னா கடற்கரையில் அப்போ என்ன ஸ்டார் ஃபிஷ்லாம் வெளியே வந்து தவிச்சு கிடந்துச்சான் அப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை வந்துச்சான் தமக்கு தமக்குன்னு கொஞ்சம் தூக்கி 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 உள்ள போட்டுட்டே இருந்துச்சா கடலில் போட்டு எப்படினா ஐன்ஸின் பார்த்தார் இவ்வளோ லட்சக்கணக்காக கிடக்கு இந்த தம்மா தொண்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு இப்படி தூக்கி தூக்கி போட்டுட்டுருக்கேன் ஏன் பாப்பா நீ இதை மட்டும் தான் இவ்வளோத்தையும் நீ பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் அதுக்கு அந்த குழந்தை சொல்லிச்சான் இல்லை அங்கிள் நான் இந்த ஒரு ஸ்டார் ஃபிஷை உள்ளே போட்டு அது தப்பிச்சுன்னா அது வாழ்த்தும் இல்லையா அது போதும் இல்லை அங்கிள் அந்த மாதிரி என்னால் முடிஞ்சவங்க எல்லாம் உள்ளே தூக்கி போடுற வேகமாக அப்படின்னு சொல்லிச்சான் அப்போ அவருக்கு தோணுச்சா எஸ் இட்ஸ் கரெக்ட் அது மறைஞ்சி போச்சான் அது தேவதேன்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அது மாதிரி இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சரை கொடுத்து நம்ம மனசில் ஆளை வைக்கிறாங்க இல்லையா அந்த டாக்டர்ஸ் மனசுக்குள்ளே பதிஞ்சாங்க அந்த போலீஸ் மனசுக்குள்ளே பதிஞ்சாங்க அது தான் முக்கியம் புரிஞ்சுதா இப்படி அப்படி அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் நம்ம நல்லதை மட்டும் அப்ரிஷியேட் பண்ணோம் நன்றி சொல்லுவோம் அந்த முதல்வருக்கும் அந்த மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் அந்த அத்தனை பேருக்கும் நான் நன்றி 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 சொல்லிக்கிறேன் அவங்க நான் நல்லா இருக்கட்டும் வாழ்த்துறேன் எனக்கு வயசு இருக்கு என்ன நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்ய போறோம் வீட்டுக்குள்ள நிம்மதியா இருப்போம் அம்மாக்கெல்லாம் காணல டைம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு எனக்கு எல்லாரும் படிங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த ஒரு டென் டேஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸசைஸ் கொடுக்க போறேன் புரிஞ்சுதா என்னுடைய
இல்லை மன உறுதி இல்லை தைரியம் அது எல்லாத்தையும் நமக்கு யாருக்கும் எதுவுமே வராது அந்த தைரியம் வச்சுக்கோங்க நம்ம வெளியே போகாமல் இருப்போம் சரிதான கண்ணுங்களா ஐ லவ் யூ ஆல் மை லவ்லி சில்ட்ரன் குட் லக் தான் என் செல்லங்களே பைடா செல்லங்களே